वेलकम बच्चो हमारा जो चैप्टर चल रहा मैग्नेटिक मटेरियल्स तो लास्ट टाइम हमने वहाँ पर कुछ टर्म्स देखे हमने पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म मतलब कुछ मटेरियल्स देखे हैं हमने जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं ठीक है उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखे ठीक है उसमें से हमने बच्चों स्पेशली देखा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसकी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लेकिन हाई लेवल पर ठीक है एट ग्रेटर एक्सटेंट ठीक है तो अभी वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उस फेरोमैग्नेटिज्म को हम आज थोड़ा सा और ज़्यादा के इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है इसलिए हमने हीडिंग डाली हुई यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म ठीक है लेकिन किस बदौलत पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं डोमेन थेरी के बदौलत ठीक है यानी अब ये क्या होता है डोमेन क्या नहीं ठीक है ये सब चीज़ें हम इसमें आज हम देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहली बात यहाँ पर बच्चों कोई भी मटेरियल है कोई भी सब्सटेंस अगर है उसकी अगर बात करते तो हर मटेरियल हर सब्सटेंस ठीक है उसको बारीक 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 टुकड़ों में अगर बांट दो तो लास्ट में आपको मिलता है कि एटम्स अच्छा उसके अंदर में कुछ होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है तो हम माइन्यूट पार्टिकल ठीक है कि एकदम बारीक जो चीज़ है वो आइटम की बात करते हैं यानी एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ठीक है और अब हम देखते हैं कि उस आइटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व होते हैं साथ साथ स्पिन भी होते रहते हैं ठीक है यानी वो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमते रहते हैं जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती है उसी प्रकार ठीक है उसके बाद वो खुद के अराउंड स्पिन होते रहते हैं जैसे हमारी अर्थ खुद के अराउंड रोटेशन भी निर्माण करती है यानी वहाँ पर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन इस तरह से दो मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन के इसी मोशन के कारण वहाँ पर क्या निर्माण होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी वो जो खुद एटम है वो मैग्नेटिक डायपोल जैसा काम करता है जिसको हम डायपोल को हम मैग्नेट भी बोलते हैं इसलिए उन एटम्स को ठीक है हम जो बहुत ही टाइनी होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं टाइनी मैग्नेट्स या फिर एटोमिक मैगनेट्स बोलते हैं ठीक है यानी ये तो बात तय होगी कि हर सब्सटेंस में क्या होते हैं कि एटोमिक मैगनेट्स होंगे लार्ज नंबर में होंगे बहुत ज़्यादा नंबर में ठीक है तो डायमैग्नेटिक में भी होंगे पैरामैग्नेटिक में भी होंगे फिर मटेरियल्स में भी होंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है तो अब उनके अनुसार वहां पर क्या करते हैं कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हमने ये देखा है कि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहा था हमने जो मैग्नेट के पास लाने से वीकली रिपेल्ड होता है पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ ठीक है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट अगर होता है तो वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ठीक है तो वही चीज़ हमको देखना है कि फेरोमैग्नेटिज्म ठीक है इस अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थेरी तो यहाँ पे डोमेन क्या चीज़ है ठीक है हमने ये तो देख लिया कि सब्सटेंस के अंदर में क्या निर्माण होते हैं बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं ठीक है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की किसके कारण होती है तो उन एटॉमिक मैग्नेट्स के कारण यानी सिंपली एटम्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कंडीशन में होते हैं ठीक है उसके कारण ठीक तो चलो अब हम थोड़ा सा पहले तो बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ठीक है पहले थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि बच्चों की जैसे अगर मान लीजिए कि एक आधे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ठीक है उसमें बहुत सारे एटोमिक डायपोल्स है जिसको हम एटोमिक मैगनेट्स कहते हैं ठीक है अब एटोमिक मैगनेट्स है तो उनके आ, क्या हो जाएंगे डायपोल मोमेंट भी होंगे ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है कि डायपोल मोमेंट्स मान लीजिए कि डायपोल मोमेंट है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ठीक है इसमें पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में तो वो जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं रैंडमली अलग अलग डिरेक्शन में क्या होते हैं स्थित होते हैं ठीक है यानी वो जो डायपोल मोमेंट्स है इन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल की भी बात करेंगे तो उसमें भी होते हैं ठीक है सो दे आर इन रैंडम डायरेक्शन ठीक है यानी रैंडमली इधर उधर पूरे सब्सटेंस में फैले होते हैं ठीक है तो अगर मान लीजिए कि जैसे मैं इसके बारे में विचार करता हूँ ठीक है ये अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये ठीक है इसकी बात करते हैं और इसी के जैसा अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई अगर है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट उल्टी डिरेक्शन में होने के कारण इसके द्वारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये अगर मान लीजिए कि इधर में हॉरिजॉन्टल है लेकिन इस डिरेक्शन में है तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन में लेकिन हॉरिजॉन्टल लेकिन इस डिरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल ठीक है क्योंकि रैंडमली फैले हुए हैं तो 
पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के जो क्या होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे इन द ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ध्यान में रखो ये बात कर रहे हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा ही तो ठीक है तो इस तरह से अगर देखेंगे तो वहाँ पर टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा रिजल्टल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो यानी इन दी ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी नॉर्मल मटेरियल जैसा बिहेव करेगा ठीक है उसमें कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी ठीक है हाँ लेकिन अगर हम बात करते कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया ठीक है यानी पैरामैग्नेटिक मटीरियल को हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड में ला लिया तो वहाँ पर क्या होंगे इसमें से यहाँ पे जितने भी हमारे पास डाय यानी डायपोल मोमेंट्स है वो डायपोल मोमेंट्स के क्या होती है वहाँ पे अलाइनमेंट होती है अरेंजमेंट होती है ठीक है तो वो मैग्नेटिक जैसे अगर यहाँ पर है हमारे पास में ठीक तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो सभी के सभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है यानी बी के डायरेक्शन में है यहाँ पर तो अब उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है अब वो जीरो नहीं रहेगा जीरो के ऊपर में रहेगा और इसीलिए जब डायपोल मोमेंट है मतलब वो क्या चीज़ है कि वो खुद मैग्नेट जैसा काम कर रहे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है मैग्नेटाइज हो जाता है वो क्या हो जाता है मैग्नेटाइज होता है ठीक है और उसमें मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गए ये कंसेप्ट हमारे पास में ठीक अब यही चीज देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे पैरामैग्नेटिक में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है डायमैग्नेटिक में उल्टी दिशा में होता है ठीक है इसलिए वहाँ पर रिपल्शन होता है और पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन लेकिन वीकली होता है कम प्रमाण में होता है ठीक है अब जैसे ही क्या कर दीजिए कि यहाँ से आप क्या कर दो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो तो ये अरेंजमेंट फिर से टूट जाएंगे और वापस इस अरेंजमेंट में आ जाएंगे फिर से वो क्या हो जाएगा नॉर्मल सब्सटेंस जैसा काम करेगा उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा ये हमने देखा ठीक अब इसी चीज़ को हम किस में देखने वाले हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में ठीक है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम देखते हैं यही चीज़ अब क्या होती है अब जो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं हम फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो इसमें भी ठीक है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या होंगे वहाँ पर भी बहुत सारे क्या निर्माण होंगे एटॉमिक मैग्नेट्स उनके भी क्या होंगे एटोम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होंगे वो भी रैंडमली क्या होंगे वहाँ पर फैल जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल होती है ठीक है जैसे बच्चों अगर मान लीजिए कि हम कि, किसी क्लास में है ठीक है किसी क्लास में बैठे हैं वहाँ पे डेढ़ सौ दो सौ बच्चे हैं मान लीजिए ठीक है और अगर मान लीजिए कि कोई टीचर वहाँ पर नहीं है तो सभी सब बच्चे क्या होते हैं वैसे तो वो रैंडम मैनर में बैठेंगे कुछ भी लेकिन दो चार दो चार लोग ग्रुप ग्रुप में बैठ आपस में चर्चा करते बातचीत करते ठीक है रहते ना ठीक है अगर जैसे अगर टीचर आ गया तो फिर आ गए अगर मान लीजिए कोई टीचर तो बराबर सभी के सभी बोर्ड की तरफ टीचर की तरफ देखेंगे ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं है कोई टीचर वहाँ पर कोई भी नहीं है ठीक है तो बच्चे आपस में जब बातचीत करने लगेंगे तो वो सभी बच्चे सबके साथ बात नहीं करते अपने अपने तीन चार तीन चार लोगों के ग्रुप में करते ठीक है तो उसी प्रकार यहाँ पर ग्रुपिंग तैयार होता है तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक यहाँ पर डायमैग्नेटिक में क्या हुआ था कि वो रैंडमली फैले हुए थे लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी वो क्या होंगे रैंडमली ही फैले हुए रहेंगे लेकिन वो ग्रुप ग्रुप में रहते हैं ठीक है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ठीक है इनका क्या होगा ग्रुप तैयार होगा ठीक है तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कैसे कि तीन चार ग्रुप्स बना देता हूँ ठीक है मतलब छोटे छोटे पहले ग्रुप्स बना देते मतलब मान लीजिए कि कुछ मटेरियल कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स ठीक है इस तरह के ग्रुप में रहेंगे कुछ मैग्नेटिक मटेर मोमेंट्स इस तरह के ग्रुप में रहेंगे कुछ हो सकता है कि इस तरह के ग्रुप में बन जाए ठीक है कुछ इस तरह के ग्रुप में ठीक है ऐसे छोटे छोटे ग्रुप तैयार होंगे कुछ मान लीजिए कि इस तरह से रहेंगे ठीक है ऐसे वहाँ पर क्या होते हैं ग्रुप तैयार होते हैं ऐसे वहाँ पर क्या तैयार होते हैं ग्रुप और ये जो ग्रुप है बच्चों इन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं ठीक है यहाँ पर मैं इस तरह से बता देता हूँ ठीक है किसी भी तरह से रहेंगे ठीक है ऐसे पहले रहेंगे ऐसे पहले रहेंगे कैसे भी रहेंगे ठीक है एक डिरेक्शन में रहेंगे ज़रूरी नहीं है तो ऐसे यहाँ पर यहाँ पर वो ग्रुपिंग तैयार नहीं होंगे लेकिन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के ग्रुप्स तैयार होते हैं ठीक है और ये जो ग्रुप है ठीक है जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये जो ग्रुप है ठीक है इसको
ठीक तो साइज की बात करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर ठीक है एम एम एन ए मिलीमीटर ठीक है और एक एक डोमेन में एक एक डोमेन में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेट्स ठीक है एटॉमिक मैग्नेट्स की अगर बात करते हैं एटोमिक मैगनेट्स तो उसमें मान लीजिए कि टेन रेस्ट टू पावर सेवनटीन सिक्सटीन से लेकर टेन रेस्ट टू पावर ट्वेंटी वन तक ठीक है रह सकते कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है ठीक है यानी हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं कोबोल्ट है निकेल है आयरन है स्टील है ठीक है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा तो टेन रेस्ट टू पावर सिक्सटीन टू टेन रेस्ट पावर ट्वेंटी बोलो टेन रेस्ट पावर सेवनटीन टू क्या बोल सकते हैं आपको ट्वेंटी बोल सकते हैं ठीक है या फिर सिक्सटीन टू सेवनटीन बोल सकते हैं टेन रेस्ट पावर में तो जो भी है तो सबसे पहली बात ये डोमेन का डोमेन का मतलब क्या है द ग्रुप्स ऑफ टाइनी मैग्नेट्स ठीक है एटॉमिक मैग्नेट्स बोलो या फिर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स बोलो ठीक है उनका जो ग्रुप है उन ग्रुप को ठीक है जिसका साइज है फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर यानी मिलीमीटर से भी कम जिसको हम डोमेन कहते हैं और उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स जो है ठीक है तो वो उनका क्या रहता टेन रेस्ट ऑफ सिक्सटीन टू टेन रेस्ट ऑफ ट्वेंटी वन तक इतने नंबर ऑफ क्या रह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स ठीक है एटोमिक मोमेंट्स रह सकते हैं ठीक है तो वो वहाँ पर ध्यान में रखो अब ये जो यहाँ पर क्या है इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में है डोमेन बना चुके हैं ठीक है अब इसको क्या कर देते अब ये भी क्या है अब जब मान लीजिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो ये भी ऐसे फैले हुए रहेंगे ठीक अब हम क्या करते हैं इसको कॉमनली ऐसे तीन चार ग्रुप में बना देते हैं ठीक है मान लीजिए कि ये मटेरियल है आपके पास में ठीक है ये मटेरियल है इसको मैं चार आ, चार डोमिन ही ले लेता हूँ ठीक है मान लीजिए कि एक ये इस तरह से है ठीक है ये इस तरह से है मान लीजिए ठीक है ये नीचे की तरफ में है और ये इस तरह से ये पूरे के पूरे मैं इसको अलाइन कर देता हूँ समझो मैंने चार डोमेन इस तरह से ले लिए ठीक है एक ऊपर की तरफ है ठीक है यानी इसमें जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे उन सबका रिजल्ट अप साइड में ठीक है यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं जो ग्रुप में आ चुके हैं वो हॉरिजॉन्टल साइड में फर्दर ठीक है और ये जो है वो डाउनवर्ड और इधर में हॉरिजोंटल बैकवर्ड साइड में ऐसे चार यहाँ पर हमने डोमेन ले लिए ठीक है अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी हमने ठीक है नहीं रखी समझो तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर ये देखो जितना ऊपर में हमने मैग्नेटिक मोमेंट का ये जो साइज बताया है ठीक है ये जो डोमेन है उतना उल्टे इसमें नीचे की तरफ ये है तो ये पूरी तरह से ये जो है ये इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल फर्दर डिरेक्शन में इधर में तो उसको हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डिरेक्शन में ये कैंसिल कर देगा ठीक है तो कम्प्लीटली इन दी ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसी भी तरह का मैग्नेटिक मोवमेंट नहीं रहेगा यहाँ पर एम जो है वो जीरो हो जाएगा ठीक है यानी मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट ही नहीं रहेगा मतलब वो मैग्नेटाइज नहीं होंगे वो नॉर्मल सब्सटन जैसा बिहेव करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताएंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों फिर मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं हम ही ध्यान में रखना स्पेशली अब यहाँ पर क्या करते हैं हम जैसे वीक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा दिया ठीक है वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते यहाँ पर क्या होता है हम थोड़ा दो तरह से इसको सोचते हैं ठीक है अगर मैंने पहले यहाँ पे क्या कर दिया कि वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ठीक है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ इवन वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट की वीक हो तो भी थोड़े प्रमाण में भी हो तो भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताती है ठीक है तो पहले हम यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो इसमें क्या होता है ठीक है अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दिया ठीक है मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दे इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर जो हमने चार डोमेन यहाँ पर बताए हैं ठीक है तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है उस डायरेक्शन में जो डोमेन हमको शो करता है मैग्नेटिक मूवमेंट अब वहाँ पे क्या होता है कि उसका साइज बढ़ने लग जाता है उसका साइज़ क्या होने लगता है बढ़ने लगता है और बाकी लोगों का साइज कम होने लगता है तो ऐसा होता कि बाकी इसमें से भी कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स उसके डायरेक्शन में उस डोमेन में एंट्री कर देंगे इसलिए उसका साइज़ बढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम बात करते ये तो इसका यानी मैग्नेटिक यानी जो डोमेन साइज़ है वो डोमेन साइज़ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है देखो यहाँ पर पहले क्या है इतना सा पार्ट है ठीक पहले यहाँ पर हमारे पास इतना सा पार्ट है ये इतना पार्ट है ठीक अब अगर बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर अब देखो ये इसकी बाउंड्री क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है ये पहले यहाँ से ऐसा था ठीक है अब इसका साइज देखो ये साइज देखो पूरा ये पूरा और ये साइज देखो तो यहाँ पे साइज क्या हो चुका है बढ़ चुका है ठीक है यहाँ पर साइज बढ़ा हुआ है ठीक और बाकी जो
यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो वीक है वो अगर लगा देते तो उस डिरेक्शन में जो डोमेन है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उनका साइज ठीक है उस डोमेन का साइज़ क्या होता है बढ़ने लगता है ठीक है बढ़ गया और बाकी डोमेंट्स का साइज़ क्या हो गया कम हो गया ठीक तो अब इसके कारण ठीक है अब सोचो भला कि ये अगर मान लीजिए इसको कैंसिल भी करेगा यहाँ पर क्या था ये डोमेन जो था ठीक है ये डोमेन इस डोमेन को पूरा कैंसिल करता था ये डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इस डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल करता था ठीक है लेकिन अगर हम अभी बात करते तो यहाँ पर क्या होगा ये जो डोमेन है ठीक है ये डोमेन करीबन लग रहा है इसके जैसा तो ठीक है कि इसको ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ठीक है लेकिन अगर बात करते यहाँ पर ये देखो ये इतना इसमें साइज कम है इसमें साइज ज़्यादा है मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स ज़्यादा है कि कम है तो कम है और इसमें ज़्यादा है तो कैंसिल हो भी जाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स इस डोमेन के लिए उस डिरेक्शन में रहेंगे ही रहेंगे और जब मैग्नेटिक मोमेंट्स रहते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा देने के बावजूद भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में इस फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी वहाँ पर ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गए तो ये एक तरीका हो गया कि डोमेन का साइज बढ़ना यहाँ पे डोमेन का क्या हो गया साइज बढ़ गया ठीक है जब हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाए अब बच्चों यहाँ पे हम वही बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि दूसरा तरीका हमारे पास ठीक है इसी को बता देते हैं हम ठीक है या फिर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और नई नई बार निकाल देता ये वीक मैग्नेटिक मोमेंट वीक एक्सटर्नल फील्ड के लिए हो गया ठीक है अब मान लीजिए कि वैसे ही हमारे पास में क्या है ये है ठीक अब यहाँ पे जो पहले हमारे पास था उसी तरह से समझो ठीक है ये हमारे पास में इस तरह से डोमेन हमने बताया जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स आपको इस तरह से दिख रहे हैं अब यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर अब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं क्या लगाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देने के बाद में यहाँ पर क्या होता है वो आप चीज़ देखो ठीक है सबसे पहला ठीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से है उसमें जो हमारे पास में डोमेन उस डायरेक्शन में है वो तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होगा अभी देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास में ये जो डोमेन है ये हमने ऊपर की तरफ दिखाया अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देने के कारण अब ये क्या होने लगेगा ऐसा रोटेट होने लगेगा ठीक है उसके बाद में ये जो नीचे की तरफ है हमारे पास में इस तरफ जा रहा है ये भी रोटेट होकर ऐसा होने लगेगा ठीक है ये जो हमारा पास बैकवर्ड साइज में ये भी रोटेट होकर इस तरह से आएंगे ठीक है और ये तो ऑलरेडी उसी डिरेक्शन में इसीलिए यहाँ पर क्या होंगे पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या होंगे जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं या फिर डोमेन की बात करते हैं तो वो रोटेट होते हैं और अलाइन हो जाते हैं इस तरह के इसमें ठीक है यहाँ पर क्या था इसमें से कुछ एक निकले इसमें आ गए इसमें से कुछ एक निकले इसमें आ गए यानी बाकी डोमेन का साइज़ कम हो गया इसका साइज़ बढ़ गया ठीक है यानी एक दूसरे को कैंसिल करने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स रहेंगे जिसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निर्माण होती मैग्नेटिज्म निर्माण होता किस में फिर मैग्नेटिक मटेरियल में इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने ठीक है तो ये जो है उस डायरेक्शन में वो तो रहेंगे लेकिन बाकी के क्या होंगे रोटेट होना शुरू हो जाएंगे ठीक है रोटेट होंगे और वो भी अलाइन होंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और पूरे के पूरे यहां पर क्या हो गया एक तरह से देखा जाए तो डोमेन न रहकर पूरा का पूरा एक ही इसमें हो गया ठीक है तो यहां पर उस उसमें या हमने फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में हाई लेवल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ चुका है जिसके कारण हाई लेवल में वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निर्माण होंगे यानी बहुत ही ज़्यादा इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रांगली ठीक है स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होगा ठीक है यानी यहाँ पर मैग्नेटिज्म इसमें निर्माण होगा स्ट्रांगली ठीक है ये हो जाएगा यहाँ पे कब यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो डोमेन है डोमेन का क्या हुआ रोटेशन हुआ ठीक है इसको डोमेन रोटेशन बोलते हैं या फिर इसको हम फ्लिपिंग भी बोलते हैं ठीक है डोमेन रोटेशन क्या बोलेंगे इसको हम डोमेन रोटेशन बोलो आप ठीक है और इसी को हम फ्लिपिंग कहते हैं क्या कहते हैं इसको फ्लिपिंग होना ठीक ये इस तरह से हो जाएगा 
अब इस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ ये चीज़ समझ लो आप पहले सबसे पहले पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं उसमें भी हमारे पास में क्या थे मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में थे डायमैग्नेटिक में भी थे ठीक है वो वहाँ पे फील्ड लगाने के बाद में अलाइन होना अलग बात है निकाल देने के बाद में क्या होता था वो जैसे कहते हैं उसमें मैग्नेटिज्म हट जाना ठीक है फिर मैग्नेटिक में भी उसी तरह से लेकिन वो क्या करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स को अपने साथ में एक डायरेक्शन वाले जो भी है उनको अपने साथ साथ ले लेते ठीक है मतलब मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में दस पंद्रह लोग हैं तो उनका एक पूरा ग्रुप बना देंगे ग्रुप जिसको डोमेन बोलेंगे ठीक है इस डायरेक्शन में कोई है उनका ग्रुप बना देंगे इस डायरेक्शन में कहीं भी सब जितने भी अलग अलग डायरेक्शन के तो वो क्या हो जाएंगे साथ में आ जाएंगे ग्रुप्स बना देंगे दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड एस क्या करते हैं उसको डोमेन्स कहते हैं उसका साइज और नंबर ऑफ एटम एटोमिक मैग्नेट्स क्या होंगे वो हमने देखा फिर उसके बाद में वीक मैग्नेटिक मोमेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाई हमने ठीक है तो डोमेन का साइज बढ़ना एक तरीका हो गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण सभी डोमेन्स क्या हो जाना रोटेट हो जाना और एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाना अरेंज हो जाना ठीक है ये दूसरा तरीका ये इसको हम कहते हैं डोमेन रोटेशन या फिर फ्लिपिंग कहते हैं ठीक अब बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से मान लीजिए कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दिया ठीक है पैरा मैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक में क्या होता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव कर दिया तो उसमें जितना भी मैग्नेटिज्म आ चुका था वो पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म क्या होता है वहाँ पर लूज होना लगता है ठीक है एंड फाइनली जो सब्सटेंस जैसा है वैसा अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता लेकिन फेरो मैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता फेरो मैग्नेटिक में क्या होता कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से क्या कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल भी दिया समझो निकाल भी दिया फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हद तक क्या रहता है मैग्नेटिज्म रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है ठीक है यानी जो मैग्नेटिज्म उसमें रह चुका है ठीक है ठीक है यानी उसमें सम मैग्नेटिज्म रिमेंस इन दी सम मैग्नेटिज्म रिमेंस इन दी क्या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ठीक है तो उसको हम जो बोलते हैं रेसिडिवल मैग्नेटिज्म ठीक है रेसिडिवल मैग्नेटिज्म यानी जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है रिमेनिंग मैग्नेटिज्म ठीक है तो हमारे पास में क्या बोलेंगे हम जो फेरो मैग्नेटिज्म में ठीक है रिमेनिंग मैग्नेटिज्म है ठीक है रिमेनिंग मैग्नेटिज्म ठीक है कब आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसी को हम क्या बोलते हैं रेसिडिवल ठीक है रेसिडिवल मैग्नेटिज्म ठीक है रेसिडिवल मैग्नेटिज्म बोलते हैं ये ध्यान में रखो यानी उसमें कुछ ना कुछ रह गया और जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करने की ठीक है यानी पूरा का पूरा लूज नहीं करेगा कुछ ना कुछ रहेगा उस प्रॉपर्टी को हम रिटेन टिविटी कहते हैं ठीक है ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलेंगे हम रिटेन करने की प्रॉपर्टी यानी रिटेन टिविटी ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम रिटेंटिविटी बोलते हैं ये आप ध्यान में रखो कुछ वर्ड्स आते हैं इसमें कि व्हाट इज रिटेंटिविटी क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द मैग्नेटिज्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी ठीक है और जो मैग्नेटिज्म उसमें रख सकता है उसको क्या है रेसिडिवल मैग्नेटिज्म बोलते हैं जो रिमेंड यानी रिमेनिंग मैग्नेटिज्म है इन दी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल इट इज कॉल्ड एज रेसिडिवल मैग्नेटिज्म और रिटेन करने की प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं ये चीज़ ध्यान में रखो अब बच्चों उसमें क्या हो गया कि जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है अब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म तो रह गया और हम चाहते कि हम हमको वो मैग्नेटिज्म को भी लूज करना है उस मैग्नेटिज्म को भी हमको क्या करना है पूरी तरह से निकाल देना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मुझको जो डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर से हमने को क्या करना पड़ेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी देखो हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ठीक है तो मान लीजिए कि मैग्नेटिज्म जो उसमें जनरेट हुआ उसको रिमूव कर देने के बाद कुछ ना कुछ बचा फिर भी इस डायरेक्शन में बचा अब इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेंगी उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाना पड़ेगा उसको भी हटा दे तो वो इस डायरेक्शन में रहेंगे यानी इस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिज्म था इस डायरेक्शन में बाद में मैग्नेटिज्म आएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा ठीक है यानी पहले उसको बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई उसको बोलेंगे मैग्नेटिज्म ठीक है मैग्नेटाइज करना और उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लगे कि ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है इसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकूँ ठीक है तो उसको डी मैग्नेटाइज करना बोलते हैं ठीक है यानी मैग्नेटिज्म और डी मैग्नेटिज्म ये जो प्रोसेस होती है ठीक है तो उसके लिए जो हम उल्टी यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं फील्ड लगाते हैं ठीक है तो उसको कोहरसिव फोल्ड फील्ड बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम कोहरसिव फील्ड ठीक है कोहरसिव फील्ड तो ये किस चीज़ के लिए होता है ठीक है ये होती है टू डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय ठीक है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसके लिए यानी जो मैग्नेटिज्म है रेसिडिवल मैग्नेटिज्म टू डिस्ट्रॉय रेसिडिवल रेसिडिवल मैग्न
पहले जिस डिरेक्शन में लगाए उसके अपोजिट डिरेक्शन में लगाएंगे किसके लिए तो रेसिडिवल मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब मैग्नेटिज्म ठीक है डी मैग्नेटिज्म ठीक है पहले मैग्नेटाइज किया फिर डी मैग्नेटाइज किया ये जो मैग डी मैग्नेटाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल अपोजिट डिरेक्शन में फील्ड लगेंगे उसको क्या बोलेंगे हम कोर्सिव फील्ड बोलेंगे ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये हमारे पास में बच्चों क्या है फेरो मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थेरी अब हमारे पास डोमेन क्या है जिसको ग्रुप बोलते हैं उसका साइज बोलो उसमें एटॉमिक मैग्नेट्स क्या होंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देने के बाद में जो रिमेनिंग मैग्नेटिज्म है रेजिडल मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं जिस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं ठीक है और उसको खत्म करने के लिए जो एक्सटर्नल अपोजिट डिरेक्शन में हम क्या करते हैं फील्ड लगाते हैं जिसको हम कोयरसिव फील्ड बोलते हैं किसके लिए कि मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब चीज़ें हमारे पास में है ठीक है तो ये आपको समझना होता है ठीक है तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिज्म का होना ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थेरी ठीक है अब जो यहाँ पर एक चीज़ और भी अगर आप देखने को मिलेंगी आपको ठीक है अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ठीक सो so, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अब बच्चों ये तो मालूम है कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी इंटरेक्शन वीक होने लगती है ठीक है उसी प्रकार यहाँ पे जो ये जो डोमेन्स हमारे पास है डोमेन ऑफ एटोमिक मैगनेट्स ठीक है अगर मान लीजिए कि मैंने अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया ठीक है तो यहाँ पर डोमेन भी क्या होना शुरू हो जाते जैसे अगर मान लीजिए हम चावल पकाते घर में ठीक है तो चावल का पहले जो दाना होता है वो एकदम सख्त होता है लेकिन जैसे वो पानी में गर्म होने लगता है तो वो दाना नरम पड़ने लगता है मतलब उसमें जो इंटरेक्शन है वो लूज होने लगी उसी प्रकार यहाँ पे जो डोमेन्स है जो ग्रुप्स है वो भी लूज होने लगते हैं ठीक है थेके? और जब वो लूज होने लगेंगे यानी वहाँ पर धीरे 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 वहाँ पर ग्रुपिंग क्या होंगे अनग्रुपिंग होना शुरू हो जाएंगे ठीक है और जब अनग्रुपिंग होना शुरू हो जाएंगे तो ये इस तरह से नहीं रहेंगे ये रैंडम डिरेक्शन में और फैलने लग जाएंगे कौन जो हमारे एटॉमिक मैग्नेट्स है या आप एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स हैं रैंडम डिरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे कम्प्लीटली जो ग्रुपिंग है जो कपलिंग है जो डोमेंस है वो ब्रेक हो जाएंगे ठीक है और पूरा रैंडम डिरेक्शन में फैल जाएगा और मैंने कहा था फेरोमैग्नेटिज्म ये पैरामैग्नेटिज्म का ऊपर का पार्ट है यानी जो प्रॉपर्टीज़ पैरामैग्नेटिज्म की है वही प्रॉपर्टीज़ फेरोमैग्नेटिज्म की हाई लेवल पे अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है ये ग्रुपिंग क्या हो रही है टूट रही है ठीक है तो इसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी में इसी क्लास में हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक में ऐसे डोमेन तैयार नहीं होते वहाँ पे ये सब चीज़ें रही थी रैंडमली फैली हुई रही थी तो ये जो डोमेन है ये भी टूट टूट कर ठीक है फाइनली डोमेन टूट जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फाइनली वो किसके जैसा बिहेव करने लगेंगे पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लगेंगे तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर अच्छा बच्चों ये जो डोमेन थेरी दी थी ये दी थी हमको वेस्ट में ठीक है किसने दी थी हमको वेस्ट नाम का जो साइंटिस्ट है हमारे पास उसने डोमेन थेरी का आ, मतलब सामने रखा था ठीक तो यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर तो क्यूरी टेम्परेचर किसको कहेंगे ठीक है द टेम्परेचर एट विच ठीक है द टेम्परेचर एट विच द डोमेन या फिर ग्रुपिंग या फिर कपलिंग ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट्स ब्रेकिंग ठीक है स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग ठीक है और जिस पर डिस्ट्रॉय हो जाता एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इन टू द पैरामैग्नेटिक मटीरियल दैट टेम्परेचर इट्स कॉल्ड एज उसको क्या बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर अब अलग अलग मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर भी अलग अलग हो जाएगा ठीक है ध्यान में रखना क्या बोलते हैं हम इसको क्यूरी टेम्परेचर ठीक है क्यूरी टेम्परेचर तो क्यूरी टेम्परेचर को ध्यान में रखो क्या है जिस पे डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होता फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल है तो अलग जैसे कोबाल्ट अलग है आयरन अलग है निकेल अलग है ठीक है स्टील अलग है तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग मटेरियल के अनुसार अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर रहेगा यानी हर मटेरियल का क्यूरी टेम्परेचर अलग रहेगा जिसमें अगर एक आधा एग्जाम्पल अगर ले लूँ मैं तो जैसे कोबॉल्ट के लिए ठीक है अगर हम बात करते हैं कोबॉल्ट तो कोबॉल्ट के लिए वो जो आता तो वन थ्री नाइन फोर डिग्री है ठीक है अगर मान लीजिए कि हम आयरन की बात अगर करते हैं तो आयरन के लिए कम है ठीक है वन जीरो फोर थ्री है ठीक है आप ऐसे एग्जाम्पल किताब में देख सकते हो निकेल के लिए अगर है ये मान लीजिए तो क्यूरी टेम्परेचर सिक्स है ठीक है आप इसको डिग्री में ले सकते ठीक
तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर रहेगा ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान में रखो ठीक है अब इसके नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे अब भी थोड़ी देर पहले सबसे पहले जब हमने फील्ड्स लगाई तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ फील्ड निकाल देने के बाद में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहा जिसको हम रेसिडियल मैग्नेटिज्म बोल चुके हैं ठीक है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोर्सिव फील्ड अपोजिट फील्ड अगर लगाती एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या होता उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे कम होता यानी डी मैग्नेटाइज होता यानी अब यहाँ पर दो प्रोसेस हो गए एक मैग्नेटिज्म और डी मैग्नेटिज्म तो इसमें बच्चों क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है ठीक है उसी को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस ठीक है उसको क्या कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं ठीक है तो ये क्या होता है हिस्टेरिसिस लॉस ठीक है उसको ग्राफिकली भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो आज बच्चों अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं इसको आप अच्छे से फिर से समझो क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेथेरिक किस तरह से पढ़े हम पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर में क्या होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ठीक है तो वो भी ध्यान में रखो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कही लिया कि अगर किसी मटीरियल का मैग्नेटिज्म ठीक है इन वन दो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हमको कम करनी है ख़त्म करनी है तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं आप उसको हैमरिंग करो आप उसको रब करो आप उसको हीट करो उससे उसका मैग्नेटिज्म लूज होने लगता है ठीक है तो वही यहाँ पर हुआ है ठीक है तो जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्या कहते हैं अलग अलग मटल कला क्या है आप टेक्स बुक में वगैरह देख सकते हैं आपको अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे ठीक है तो अच्छे से आप इस चीज़ को क्या करो समझिए ठीक है और हो सके तो बच्चों एक चीज़ शायद आप कर नहीं रहे ठीक है कर दीजिए इसको ठीक है जितना ज़्यादा शेयर कर सके आप इसको शेयर करिए ताकि ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो उन लोगों को भी मिले जिन लोगों को शायद मिलना मुश्किल हो जाता है ठीक है सो बच्चों अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं बाद में बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम टिल देन बाय